দর্শক জীবনে কি হাতিরে দেখছেন কোনোদিন ডায়েট কন্ট্রোল করতে পারছে খালি সারা দিন মুখ লাড়ানো ছাড়া তারপর আবার এটাও কি দেখছেন যে হাতি কোনোদিন মশা হয়েছে ওই যে এত দৌড়াদৌড়ি করে বা এত কিছু করে হয়েছে হয় নাই কিন্তু তেমনি আমাদের এই কালি মেকআপ বুতুরি তারপরে ওর নাম আরও কি জানি দিছি আদিবাসী মিম এইগুলা কারণ ওর এখন মানে কন্টেন্টের অভাবে সে এখন জিমে ভর্তি হয়েছে তাও আবার কি সমস্ত উপায়ে বা কি অবস্থা করতেছে এইটা আমি আজকের ভিডিওতে তুইলা ধর্ম আর সরি গতকালকে আমি আমার ভিডিওতে বলছিলাম যে আমি কিছু কিছু লোকরে দেখাবো যারা যারা কি না আমার কাছ থেকে টাকা খাইছে খায় আর কি মানে মুখোশের আড়ালে যে ভালো মানুষের ভালো মানুষের আড়ালে যারা এর মানে ইয়া করতেছে অন্যদের কাছে ভালো হয় গিয়া ওই সমস্ত মানুষদেরকে আমি তুইলা ধরতে চাইছিলাম কিন্তু আনফর্চুনেটলি আজকে পারবো না কারণ আমার তালিকায় অনেকজন অভিযুক্ত রয়েছে তো অভিযুক্তদের মধ্যে মেকআপ ভুতুরিও রয়েছে তো হালকা পাতলা সব কিছু নিয়ে এই কথা হবে এদিকে আমাদের ইয়া নাম কি জানি বলে মাগিনুর বেগম সে তার জামাইকে তার বুকের এক পাশ ওপেন করে দেখাচ্ছে মানে মেয়ের জামাইকে জামাইকে না মেয়ের জামাইকে বুকের এক সাইড সে উদাম করে দেখাচ্ছিল তো আমি সেই ফুটেজটাও দেখাবো আপনাদেরকে তো চলেন আমরা শুরু করি ভিডিওটা ভিডিও শুরু করার আগে বলে নেই যে যারা যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করছেন ভাই রে ভাই তাদেরকে তো অসংখ্য ধন্যবাদ কারণ আপনারা না থাকলে আমার যে কি হইতো রে ভাই সেটা আর আজকে না কই তো যাই হোক চলেন আমরা মূল বিষয়গুলোতে যাই আচ্ছা শুরুতেই আমি মাগিনুরকে নিয়ে একটু কিছু কথা বলবো কারণ মেকআপ বুতুরির সাইডটা একটু পরে রাখতেছি কারণ এখানে অনেক কথা আছে আপনাদের সাথে মাগিনুর কালকে কদু আইছিল মানে কদু সাকি পাসছিল তার বৌরে নিতে তো বৌরে নিয়ে নিতে আসার সময় সে যখন বাসায় আসে বাসায় আসার সময় আমরা সাধারণত সব জায়গায় সবখানে দেখি যে মানে মেয়ের মারা একটু অন্যরকম প্রস্তুতি নিয়ে থাকে আর সেইখানে আমাদের মাগিনুর বেগম মানে এমন ভাব করে থাকে যে তার মনে হয় কোনো বয়ফ্রেন্ড আসতেছে তার সাথে দেখা করার জন্য বয়ফ্রেন্ডের সামনে যেমনে মন চায় সামনে থাকমু মানে বোঝেনি তো কেমন থাকতে চায় উনি কেমন থাকতে পছন্দ করে তো আমি দেখছি যে সবার মন খারাপ থাকলে বা শরীর খারাপ থাকলে নামাজ পড়ে বা বা আল্লাহ বিল্লা করে আর আমাদের মাগিনুর বেগম ওনার মন খারাপ থাকলে উনি মেহে দিতে হয় আমাদের চাপা বাস বাটপার মদ না বাপ পি কোয়ায় তো মেয়ে আসছে থুকু জামাই আসছে জামাই আসছে এখন জামাইরে বসতে বলবে তারপরে পানি টানি বা যা দেওয়া লাগে দিবে দেওয়ার পরে হয়তো এরপরে গিয়ে বলবে যে এই যে এই তান তোর আপুরে ডাক দে হুম আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে জামাই আইসা মানে জামাই আসার সময় বউরে বইলা আসে নাই আর একটা জামাইয়ের ভাব সাপ কেমন থাকে গেট আপ সেট আপ কেমন থাকে যে শ্বশুরবাড়ি যাবে সেরকমভাবে যাবে জামাইরও সেরকম চোখে দেখবে আর এই গরিব কৌদু কি করে যায় ওই যে ইয়ার মতো মানে কি বলে হতদরিদ্র মানুষদের মতো যায় কি এক একবেলা একটু ভালো খাওয়ার লোভে যায় যায় সেরা সেখানে একবেলা ভালো খায় বিনিময়ে ওই যে ঘর ঝাড়ু বলেন জুতা জুতা সরানো বলেন হ্যান ত্যান হাবি যাবি এগুলা তো বইয়ের খবর নাই মানে জামাই এসে বইয়ের খবর নাই ওদিকে মাগিনুরে কইতে সে কয় ম্যাডাম তো ঘুমায় ম্যাডাম মনে হয় শুয়ে রয়েছে আচ্ছা এটা কি কোনো মায়ের কথা হইতে পারে যে ম্যাডাম শুয়ে রয়েছে এগুলো কেমন ধরনের কথা গিয়ে জামাই আসছে মেয়ের জামাই আসছে ছোট ভাই বোন থাকলে বা ওই যে পাখি আসে ওরা বলবে যে তোর আপুরে ডাক দিয়ে তোর ভাই আসছে গিয়া বল যদি না বইলেও থাকে আর আমার তো মনে হয় না যে একটা জামাই যাবে সেইখানে বউরে না জানে শ্বশুরবাড়ি যায় এমন তো না সেখানে সে ব্লগে লেখছে সারপ্রাইজ দিল সাকিব কি সারপ্রাইজ দিল ওই হঠাৎ করে আইসা সারপ্রাইজ দিল ও ওদিকে বউ জানে কারণ ওই না খায় রয়েছে এর জন্য এহেনে লয়ে আইসে 
নিয়ে গেছে না হলে ওই আরেকজনের ইয়াতে থামলেনের মধ্যে আরেক রকম কথা তানমণ্ডল আবার নিজে থামলেনে আরেক রকম কথা দিছে যে বর আমাকে নিতে আসলো তাহলে এখানে সারপ্রাইজটা দিল কিভাবে এটা একটা বাটপাড়ি করে নেই মাগিনুরে তো ওরে এই বাটপাড়ির জন্য ওরে ঝাড়ু জুতা দেওয়া পিটাইতে হয় না আচ্ছা গেছে এখন আমারে অনেকে বলবেন কি আপনি এরকম করেই কথা বলেন কেন আসলে আমি শুদ্ধ করতে গেলে না আমার এরকম মানে চলে আসা মানে সবার তো সবার একটা আঞ্চলিকের দিকে টান আমার এই ঢাকার দিকে টান যেহেতু আমার ঢাকা আঞ্চলিক আঞ্চলিক না তারপরেও আমার এটা এখানের দিকে টান বেশি তো আয়সা পরে আর আমি ওই মুখোশ ধৈরা পইরা মানে আমি ইয়া করতে পারি না আমার যেটা ছাটকাট ছাটকাট আমার কথা হচ্ছে যে আমি তুমি অপরাধ করছো বা আমি অপরাধ করছি আমি যদি অপরাধ করি আমি শুনবো অবশ্যই শুনবো তুমি যদি অপরাধ করো তোমার শুনতে হবে এখানে কোনো ওই লুকোচুরির বিষয় না যে হ্যাঁ তুমি কোন ইয়া হ্যাডোমালা হয়ে গেছো যে তোমার তোমার কথা আমি শুনতে পারবো না তোমা তোমাকে আমার ভয় পায়ে চলতে হবে এরকম কোনো কিছু না তো যাই হোক তো এই মাগিনুর এই বাটপাড়িটা যে করলো দেখেন ওদের তিন তিনজনের থামলেনে কিন্তু এক এক রকম কথা টাইটেলে এক এক রকম কথা একজনে লেখছে মাগিনুর লেখছে জামাই সারপ্রাইজ দিল তারপর আরেকজনে লেখছে আরেকজনে দিছে মনে হয় যে জামাইকে আপ্যায়ন করতে পারলাম না দেখে তানজিলা চলে গেল আবার তানমণ্ডল দিছে বর আমাকে নিতে এসেছে দেখছেন এখানে তিন বাটপাড়ের তিন কথা কিন্তু তানমণ্ডল ঠিকই কইছে যে তানমণ্ডলের নিতে নিতেই গেছে তানমণ্ডল গিয়া সাইরা সেখানে লাইভ করছে তো লাইভের বিষয়টা তো আমি পরে যাইতেছি এই যে বাটপারে যে বাটপারি করলো যে তানমণ্ডলের ঝামাই রে আপ্যায়ন করতে পারে নাই দেখা তানমণ্ডল রাগ করে চলে গেছে তানমণ্ডলের জামাই রে কবে বা আপ্যায়ন করছে সেটা আমার একটু কন্ত আর তানমণ্ডলের জামাই রে কি দিয়া আকার আপ্যায়ন করছে জামাই রে মানুষ শুরুম লালাডার রুটি তারপরে আবার ওই পাতিল মুসার তরকারি দিয়ে আপ্যায়ন করে আমি জানি না আবার শখের মধ্যে হইতে পারে কারণ ওই যে দাঁতের বাগানের জামাই রেও বাসি তরকারি দিয়া ভাত খাওয়াইছিল মনে নাই তো এগুলো ওগো মধ্যে হইতে পারে হয় তো এরপরে দেখেন এই তানমণ্ডলের জামাইরে যখন ওই যে রুটি আর গরুর মাংস দিছে হ্যাঁ আর কয় যে একটা স্পেশাল সালাদ বানিয়েছি ওই যে একটু টক দই দিয়া একটু শশা আর টমেটো দিয়া মিক্স কইরা একটু গাজর ইয়া সালাদ বানাই দিছে হ্যাঁ তারপরে আবার বলে যে একদিন ওই ফলের সালাদও বানাই দেবো আই হাই এটা কি ফলের সালাদ বলে না কাস্টার্ড বলে হেটা একটু আমার কয়েন তো যে মানে অগো যারা জীবনে ইয়ে এখানে ডিমের কোরমায় খায় নাই রোস্টি খায় নাই হেরা জানব কেমনে যে কোনটা কি তো জামাইয়ের সামনে শাশুড়িরা ভদ্রভাবে থাকে আর এইখানে আমাদের মাগিনুর বেগম কি করে মানে ও মানে নাচে এমনভাবে নাচে যে শরীর তো থল 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 করে ওদিকে শরীরের মানে গায়ের একটা সাইডের জিনিসপত্র দেখা যায় তো তেমনি যে ওই মদনার সামনে যে থুকু কদুর সামনে যে গিয়া ওরম থপো 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 করতেছে থল থল করতেছে ওদিক দিয়ে তার ওই যে কি বলে গোপন জিনিস বের হয়ে গেছে আমি ফুটেজ দেখাই আপনার গো তো এই যে সেই অনাকাঙ্ক্ষিত জিনিসটা যা বের হয়ে গেছে আসলে আমি কইতে যাই না কি তো সে এগিয়ে ঢেকে ঢুকে নিল মানে দেখার পর খেয়াল করার পরে এখন আমার কথা হয়েছে কি এরকম না কইরা ঘরে আজইরা কামে হুদা কামে স্কিমার যখন পইরা বসা থাকে তখন তো কিছু হয় না তো জামায়ের সামনে যখন কাজবাস করে ওই একটা খিমার পইরা সুন্দর করে কাজ করা যায় না মানে এখানে কি বুঝায় যে নিজের থলথলা শরীরটা দেখাইব আসলে জামায়ের এখন মানে তার এখন মেয়ের জামায়ের প্রতি তার একটা কু নজর পড়ছে মানে লুচ্চা বেরি তো যার যে কারণে তার এখন কু নজর পড়ছে যে কারণে সে মানে কোথা দিয়ে কি দেখাবে না দেখাবে সে নিজেও আন্দাজ করতে পারে না তো ওই যে তানমণ্ডলের কথা যে বললো যে ম্যাডাম ঘুমায় এই কথা বলার পরে আমাদের নানাদার দেন ফটোকপির দোকানদার কদু কদু মুসকি হাসছে দেখছেন তা যেমন জামাই তেমন মেয়ে আমার সব থেকে অবাক লাগে যে এই ব্যাডারে এই সেরারে যে মানে কেমন অপমান অবদস্ত করে এরপরে কি নির্লজ্জ নির্লজ্জ রে ভাইয়া মানে কি বলবো ওর কি আত্মসম্মান বলতে কিছু নাই ওর কি পিত্তটা নাই যে ওর যে ভিতরে যে পিত্ত সেই পিত্তটা নাই যে আরে মানে কি চোখে দেখে এরা তারপরে ওইটা হে নে বুক 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 করতে করতে চায় 
আচ্ছা এখন মাগিনুর আর ওই মদ নাটারে নিয়ে কিছু কথা কই যে দেখেন ওদিনকে কিন্তু নাজমা বেগম বাজার করে নিয়ে আসছিল হ্যাঁ তো নিয়ে আসার পরে তিশা কিন্তু ক্যামেরা ধুইরা মানে প্যাক কর প্যাক কর প্যাক কর প্যাক কর করতেছিল হ্যাঁ একটা ব্যাগও কিন্তু ওই দিন কিন্তু হাতে নেয়নি ওই যে দিন পেনশনের টাকা পাইছে আমি এটা নিয়ে ভিডিও বানাইছিলাম তো ওই যে থামলে না তিশা যেদিনকে ওই যে সরিডা বলছিল না ওই যে ইয়া নিয়া ওই যে কী বলে হালুয়া রুটি নিয়ে যে সরিডা বলছিল তো ওই দিন দেখা গেছে যে সাকিব যে তরমুজ টান ছিল ওই তরমুজটা কিন্তু নাজমা বেগম খাইতে চাইছিল আমি আমি কিন্তু আমার ওই ভিডিওতে বলছি ও বাট ও কিন্তু দেয় নাই মানে মাগিনুর কিন্তু দেয় নাই দুতলায় রেখে দিছে যখন তরমুজ কিন্তু ঘরে রাখতে রাখতে পৈচা যায় এক সময় তো যখন ওটা খাওয়ার উপযোগীও না তখন নাজমা বেগমকে নিয়ে বলছে যে কাটো খাও আর আপ দেওয়ার জন্য রাখো তাবিয়ার জন্য রাখো তো এখনও কিন্তু নাজমা বেগম স্বামীর বাড়িতে আসে স্বামীর টাকায় খায় আজ যদি তিশাদের মানে হাতে পড়ে বা পড়ত তাহলে ওই মহিলার কি হইত অবস্থাটা একবার চিন্তা করছেন আর ওই মদনাডা তো হইতেছে গিয়ে একটা অকাম্মা হ্যাঁ আকাম্মা শয়তান যে কিনা নিজের মাকে মূল্য দেয় না তারপরে গিয়ে এই যে মার ব্যাপারে যে ইয়াগুলো ওর ওর মতো দামরা পাড়া থাকতে কিভাবে মা একা একা গিয়া বাজার করিয়া আয়না বস্তা সুদ্ধা টাইনা নামায় অন্য কোনো পুরুষ লোক হইলে কি করত যে আমার মা বাজার থেকে আসতেছে তুমি একটু নামায় যেহেতু আমি থাকতে পারতাছি না তুমি একটু মারে হেল্প করো বা কিছু না ও যে ও ও এইটা যদি তিসারে কয় তাহলে তো তিসর কানে কপালে ধরে মানে ইচ্ছা মতো থাবড়াইব তো যেই কারণে ও তি হান অল্লগ পারতেছে না হুদা কারণ আয়া কী করে ও বাজার দেখাইতেছে হে 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 বাটপারের ঘরে বাটপার তো এই দিকে আবার আমাদের যে তিসার মা তারও কিন্তু সেম একই অবস্থা কারণ সব প্রকৃতি আপনাকে সব কিছুই ফেরত দিবে হোক সেটা ভালো হোক সেটা খারাপ তো তিসা যেরম বাপির মার সাথে করতেছে তিসার মার সাথে তার ভাই বউরা করতেছে যেমন ওই দিনকা খুকি বলল যে ওর ভাইয়ের বউর সাথে আগে ওর ভাইয়ের রেগুলার ঝগড়া লাগতো শাহিনের ঝগড়া করত তো এখন আলাদা হয়ে যাওয়ার পরে এখন তো একদিনও ঝগড়া লাগে না এটাই হবে আরও কালে কালে অনেক কিছু হবে এই যে এই নিশি নিশি যে এত শ্বশুর শাশুড়ি শ্বশুর শাশুড়ি এত কিছু করে এটা কিভাবে করে এই যে নিশি নিশি মানে মাঝখানে তো এমন হয়েছিল যে শ্বশুর শাশুড়ির সাথে এত ভালো সম্পর্ক তারপরে তার বাপের বাড়ি এ থাকা লাগছে আর নিশির মতো মানুষ শ্বশুর শাশুড়ির এত ভালো সেবা যত্ন করবে এটা কি মানে বিশ্বাস করার মতো একটা বিষয় ও তো আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে তিসারে যাতে করে তিসা তার বাপ মারে তার মারে যাতে ইয়া করে কি বলে ও যা চাইতেছে যে মা মার যাতে একটু সেবা সুস্থ বা যাই বলে না কেন একটু দাম দেয় কিন্তু তিসা তো তিসা তিসা তো দাম দেবে না আর এদিকে দাঁতের বাগানের তো সেই অবস্থা যে দাঁতের বাগান নিজের স্বার্থে কখনো কোনো কিছু করে নাই এবং করবেও না ওর যে এত ঢাকডুল শ্বশুর শাশুড়ির জন্য নিজেরে ভালো প্রমাণ করার জন্য ইয়া করার জন্য সে এখন মানে দেখাইতেছে যে তার মতো ছেলের বউ আর একজন নাই দুনিয়াতে এই নাই সেই নাই হ্যান নাই এই দাঁতের বাগান এর দেখলেই আসলে ইয়া হয়ে যায় অজু সুইটা যায় বা মানে অপবিত্র হয়ে যায় যে কোনো মানুষ সাধারণ মানুষও যদি ওর ওর চেহারাটা দেখে তাও মানুষ অপবিত্র হয়ে যায় এদেরকে এদের মানে এদের বলতে আমি দাঁতের বাজান বাগানকে বোঝাইতেছি যে এরে বয়কট করা উচিত কারণ এর দেখলে যেহেতু ওজু নষ্ট হয়ে যায় আর মানে শরীর অপবিত্র হয়ে যায় তো এর দেখলেই আসলে মানে দেখার থেকে না দেখাই ভালো ওরে এর জন্য বয়কট করা উচিত আচ্ছা এখন একটু ইয়ার কথায় নিই ওই যে ওর নাম কি জানি আদিবাসী মিমের কথাই একটু বলি ওই আদিবাসী মিম জিমি ভর্তি হয়েছে কত কিছু করতেছে হ্যাঁ আমি যেহেতু প্রথম থেকে ইন্টারটাই শুরু করছি যে সে জিম করবে এই করবে সে করবে তো খুব মনোযোগ দিয়ে তার ভিডিওটা দেখলাম তো ভিডিও দেখার এক পর্যায়ে গিয়ে একটা জিনিসের প্রতি আমার চোখ গেল সেটা হইতেছে কি যে ওই যে একটা গান আছে না কি জানি লাজুক পাতার মতো লজ্জাবতী তোমার আকাশেই হব প্রজাপতি সে বাবুরে দেখা দেখা মিটি মিটি ইটি টি 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 করে হাসাহাসি করতেছে মানে থাকে না ওই যে নতুন নতুন ভালোবাসা নতুন নতুন কিছু নতুন নতুন আবেগ মানে কত কিছু মানে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তো সে একটু লজ্জা পাচ্ছিল যেহেতু তারা মানে মনে করেন যে 
কয়েকদিন একসাথে থাকবে থাকার পরে তাদের ভালোবাসা ছুটটা যাবে তো উনি যখন আর কি ওনার ইয়াতে গেছে জিম থেকে বের হয়েছে বের হওয়ার পরে সে একটা ডাব খাইল ঠিক আছে একটা ডাব খাওয়া ডাব খাইছে ভালো হয়েছে ডাব এনার্জি যোগায় ডাব খাওয়া ভালো তো এরপরে গিয়া সে এক গাদা ঝালমুড়ি নিল এখন আমার কথা হয়েছে কি দর্শক আমি যদি ডায়েট না করি বা আমি যদি খাবার কন্ট্রোল না করি আমি হাজার জিম করলেও কি আমার মানে ওই ইয়া জিম করলে কি আমার ওই শরীর কমবে কমবে না আর এরা ওই তো সে যাইয়া হাতির বংশ এরা ওই তো সে যায় খাসির বংশ এর এগু কারো দেখছেন যে এরকম সে কমে নাই কিন্তু তো সে যখন আবদিয়া ইয়া থেকে আসলো ইয়া কি বলে জানি পদ্মারসর থেকে আসলো সে মানে কয়দিন আবদিয়ারে টেক কেয়ার করে ই করে সেই করে হ্যান করে ত্যান করে এগুলো কত কিছু বকর চক্কর করলো হ্যাঁ গতকালকে আবদিয়ারে দুপুরের খাবার বা দুপুরে বাচ্চাটা কী খাইব সেটা চিন্তা না কইরা সে গেছে আরেকজনের বাসায় রাই খা সে জিম করতে আর ওর কমেন্ট বক্স মানুষ ভুইরা ফেলছে যে আপনি পাচক তো নামাজ পড়েন তারপর আবার সামনে রোজা আসতেছে আপনি রোজা রাখেন পাচক তো নামাজ পড়েন ঘরের কাজ করেন দেখবেন আপনি এমনিতেই শুকাই যাবেন আপনার জিম করতে হবে না আপনার আচ্ছা শরীর শুকাইতে হইলেই বা ওই যে কি বলে মটকি থেকে চিকনি হইতে গেলেই যে জিম করতে হয় এমন কোনো কোথাও লেখা নাই আমাদের হ্যাঁ জিম আছে যেটা আমরা জানি যে পাচক তো নামাজ পড়ি ঘরের কাজ কাজ কাজকাম করি মানে তাতে শরীর অটোমেটিক কইমা যায় সেখানে শরীর ইয়া করার জন্য মানে কমানোর জন্য জিমে ভর্তি হওয়া লাগে না আর জিমে ভর্তি হয়েছে কেমনে কী পোশাকে ভর্তি হয়েছে সেইটা নিয়ে দেখছেন মানুষ জিম খোঁজে যে এরকম লেডিসদের হ্যাঁ যে যেখানে শুধু মেয়েরা থাকবে আর এখানে সে বেড়াগ মধ্যে গিয়েও জিম করতেছে তো এখানে আসলে জিম করতেছে কারণ হইতেছে গিয়া দুই দিন পরে এই যে বাবুর সাথেও খাওয়া খাওয়ি হয়ে যাবে তো খাওয়া খাওয়ি হয়ে যাওয়ার পরে তো আরেকটা নয়া তো লাগবে ওদের তো আবার একটা দিয়ে পোষায় না আর একটারে ভালো লাগে না বেশি দিন তো ওইখান থেকে যদি আরেকটারে জোটাইতে পারে তাইলে তো মনে করেন হুম মাখি হয়ে যাব না আর মেয়ের উসিলাই দিয়ে ঢাকায় আসছে মেয়েরে ভর্তি করাবে এই করাবে সেই করাবে হ্যাঁ নিজেই ভর্তি হয়েছে ইভেন যে ওই মেয়ের যে মানে ওনার কত টাকা হয়েছে আমি এটা জানি না যে ওনার কত হাজার লাখ টাকা হয়েছে যে উনি এখন মানে টাকা কেমনে উড়াবে সেই কুল কিনারা পায় না ওনার এখন গিয়া আমার মনে হয় যে সে পাকিস্তানি কোনো ইয়াতে ইয়া সিরিয়ালে যোগ দিবে বা উনি বলিউডে কারো সাথে অভিনয় করতে যাবে যেই কারণে তার জিমের মানে খুব দরকার মানে তার জিম করে তার শরীর ফিট করতে হবে ফিট না করলে তার কেউ সরকারি চাকরি দিবে না হ্যান দিবে না ত্যান দেবে না হুম বা ওই যে থাকে না যে রিসেপশনে স্মার্ট মেক হোজে তাকে সে দিবে না মানে সে সেই চাকরি পাবে না সব থেকে বড় কথা হইতো সে কি যে তারে চাকরি দিবে কি করে যে কি না ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারে না বেকরি যদি না একটা কেক এর ইয়া করছে প্রমোশন করছে বেকরি তারপরে গিয়ে আরও প্যাগনেন্ট তারপরে আরও কি কি জানি মানে জিমটাও ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারে না সে আবার গিয়ে আসছে তার মানে জিম করি জিম করি ইম করি তিন করি এগুলো নিয়ে কথা বলতে ওই দিকে জিম টিম করার পরে তার নয়া ভালোবাসা নয়া স্বামীকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গেছে তাকে ভাইয়া ভাইয়া তার সাথে ব্লক ওদিকে ডাবালার সাথে গিয়া খাতির তারপরে গিয়া বাসায় গিয়া দেখে যে তার মেয়ে কান্না করতেছে যে চার পাঁচ ঘন্টা জিম করছে কিন্তু মেয়েরে খাওয়ানোর নামে ঠিক নাই তারপরে গিয়ে আরেকজনের বাসায় মেরে রাই খা গেছে হ্যাঁ আগে যাদেরকে মানে চাচা মারা যাওয়ার আগে যারা আসতে পারে না সে এখন চাচাদের চাচার বাড়িতে গিয়ে রয় মানে এগুলো আসলে লজ্জাসন করে না করবে কি করে বলেন যার মানে বাবুরে নিজের কইরা নিছে যে কারণে এখন বাবু হইতেছে তার বাবু যা বলবে তাই সই বাবু যা বলবে তাই মানে মিথ্যা তো বাবু বলছে যে আমার মাইয়া তোমরা রাখবা না কেন তোমরা রাখো তো যে কারণে তারাও এখন নিরুপায় তাদের এখন রাখতে হবে
আচ্ছা এখন একটু তানুমণ্ডলের কথায় আসে তানুমণ্ডল যাইতে পারে না দেখেন এক জায়গা থেকে জার্নি করে যাইতে গেলে কিন্তু একটু খারাপ লাগে বা কিছু তো এক ঘন্টা মানে জার্নি করে যাওয়ার পরে তাকে কি আর লাইভ করতে হয় সে কতটা ইয়ার মধ্যে আসে হতাশার মধ্যে আসে যে তার এই বাদে মা জামাইয়ের যেমনি হোক তার মানে উঁচাই উড়াইতে হোক যেমনি হোক এখন মানে পাশাই ঠেলা দিয়ে উপরে উড়াইলে উড়াইতেও পারে বা উপরে গিয়ে আর নিজে টাইনা ধরে উড়াইতেও পারে এখন যেমনি হোক উড়াইতে পারবে এটা যদি সাধারণ ক্ষেত্রে অন্য কোনো মানুষ হতো বলতো কি যে না থাক আজকে লাইভ করার দরকার নেই যেহেতু আমি জার্নি করে আসছি হোক বাইক বা হোক আদার যে কোনো হয়ে গেছে তো গেলে কিন্তু ওই ও কিন্তু একদিন লাইভ না করলে মরে যাইতো না যেহেতু এতদিন ধরে রয়েছে মরা যায় না তো মরা যাইত না সে কি করছে গিয়া সাইরে তার গতকালকে লাইভ করছে এবং যে তার যে নাইরাকার যে জামা নাইরা নাইরা না থুক্কু আলিয়াকার যে জামাটা বিক্রি করতেছে হুম ওটা মনে হয় ষোলোশো টাকা প্রাইস কইছে ওর পেজে ওর পেজে সব জিনিসেরই দাম একটু বেশি আর কোয়ালিটি খুবই বাজে এমনি আমি একটা প্রুফ দেখাইতে পারি যে কি না ওই ওই কাপড় থেকে ভালো আলিয়াকার যে নাইরাটা ওইটা মাত্র নয়শো নিরানব্বই টাকা আর ডেলিভারি চার্জ হইতেছে ঢাকার মধ্যে আশি টাকা ঢাকার বাইরে মনে হয় একশো বিশ টাকা বা দেড়শো টাকা এরকম আমার যেহেতু ওটুক জানি না কিন্তু আমি ওই না ওই আলেয়াকার জামাটা দেখাইছি দেখছি যেটা কিনার দাম নয়শো নিরানব্বই টাকা তাও ওইটার থেকে ভালো আমি একটা আপনাদেরকে ছোট্ট একটা ইয়া দেখাই তো এই যে দেখেন এইটার দাম হইতেছে যায়া নয়শো নিরানব্বই টাকা জর্জেট আর সফট দুপাট্টা রেডি করা আর অরটা মনে হয় সুতির হ্যাঁ তো দাম ষোলোশো মনে হয় তো ওর ওইগুলা থেকে কিন্তু প্রচণ্ড রকমের রং উঠে ওর আদার যে জামা কাপড়গুলো আছে যেমন ওই যে ও যেগুলো আর কি বিক্রি করতেছে যেটা বাইরে সাড়ে সাতশো টাকা সেটা ও মনে হয় বারোশো বা তেরোশো এরকম করে বিক্রি করতেছে তো ওর কাপড় চুপুর আমি মনে করি যে ওর পেজ থেকে কাপড় কিনা মানে টাকাগুলো জলে ফালানো হ্যাঁ যাদের লোভ আছে তারা হয়তো গিয়া ওর পেজ প্রমোশন করতে চান বা চ্যানেল প্রমোশন করতে চান তারা গিয়ে কিনতে পারেন কি না আপনাদের টাকা পয়সা বেশি আছে আপনারা জলে ফালাইতে পারেন কিন্তু আমি বলবো যে আদার্স যে এই ইয়ারা আছে আপুরা আছেন দয়া করে ওর পেজ থেকে কোনো প্রকার প্রোডাক্ট কিনবেন না সবগুলারই রং উঠা যায় ইভেন ওগুলা আর মানে একবার পড়লে দ্বিতীয়বার পড়ার মতো কোনো সুযোগ হয় না আপনারা একটু ভালো করে সার্চ করে দেখে নিয়ে খুঁজে খাঁজে নিয়ে তারপরে আপনারা দেখতে পারেন যেটা আমি সত্যি বলছি না ভুল বলছি আর ওর পেজে সবগুলা জিনিসের দাম বেশি যদিও কাপড়ের কোয়ালিটির থেকে খুব খারাপ না তো যাই হোক সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে ভিডিওটা আপনাদের কাছে কেমন লাগছে তো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফিজ